നമസ്കാരം പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മനുഷ്യജീവന് തെരുവ് നായ്ക്കളെക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കി യോഗ്യതയില്ലാതെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരത്തിലെ അപകടങ്ങൾ കുറയും റോഡ് സുരക്ഷാ കോഡ് വരുന്നു ഇറച്ചി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കുവൈറ്റിൽ ഇറക്കുമതി വിലക്ക് വാർത്തകൾ വിശദമായി മനുഷ്യജീവന് തെരുവ് നായ്ക്കളെക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാനത്ത് തെരുവ് നായ് ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അക്രമണകാരികളായ തെരുവ് നായ്കളെ പിടികൂടി പള്ളുരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കെട്ടിയിട്ട കേസിൽ സ്ട്രേ ഡോഗ് ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ചെയർമാൻ കൊച്ചൌസെഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി ജോസ് മാവേലി ഡോക്ടർ ജോർജ് സ്ലീബ ബെൻഡ്ലി താടിക്കാരൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കൊച്ചി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രം ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ തെരുവ് നായ്ക്കൾ കടിച്ചുകീറി കൊല്ലുന്നു ഇതു തടയാൻ ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ നിലവിലില്ല ഇതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു നായ്ക്കളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ കെട്ടിയിട്ട കേസിൽ പ്രതികൾ ക്രൂരത കാട്ടിയെന്നും കോടതി കരുതുന്നില്ല മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിന്റെ പേരിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ നടത്തുന്ന ചികിത്സ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകൃത യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ചികിത്സിക്കരുതോ എന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഏത് തൊഴിലും ചെയ്യുന്നത് മൗലികാവകാശമാണെങ്കിലും അത് ആ തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പാരമ്പര്യ ചികിത്സാ രംഗത്തുള്ളവരെ അംഗീകരിച്ച് നിലവിൽ വന്ന രജിസ്റ്ററുകളിൽ പേരു ചേർത്തവർക്ക് ചികിത്സ തുടരുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല രാജ്യത്ത് റോഡ് സുരക്ഷാ കോഡ് വരുന്നു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് റോഡ് അപകടങ്ങൾ പകുതിയാക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ട്രാഫിക് നിയമലംഘന ശിക്ഷ കർശനമാക്കുക ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനും പുതിയ ലൈസൻസ് നേടുന്നതിനും പ്രത്യേക പരിശീലനം ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾക്ക് പ്രത്യേക സിലബസ് എന്നിവയടക്കമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം റോഡ് സുരക്ഷാ കോഡിന് അന്തിമ രൂപം നൽകാൻ കേരളം അസം രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സമിതി രൂപവത്കരിച്ചു ഗുവാഹാട്ടിയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വാഹനം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ട അനുമതി പത്രം ഉപേക്ഷിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട് സംസ്ഥാന അനുമതിക്ക് പകരം അഖിലേന്ത്യ പെർമിറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് കടൽക്ഷോഭത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വീടിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റിയവർക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി കടൽക്ഷോഭത്തിൽ കേന്ദ്ര സഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീടുകൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്നതിന് പുറമെ കേടുപാട് തീർക്കേണ്ട വീടുകൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയും ചെറിയ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും നൽകും കടൽ തീരത്തു നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ മാറി താമസിക്കുന്നതിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുന്ന പദ്ധതിയും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു തീരത്തു നിന്നും സുരക്ഷിതമായ പ്രദേശത്ത് മാറി താമസിക്കാൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കും അതിവേഗം വളരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഭാഗമാകാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വഴി ഈ ലോകത്തിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്താം ഹൈക്വാളിറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസിലൂടെ അതിന് പ്രൊമോഷനും നൽകും ബ്രാൻഡ് ചെയ്തുമാകട്ടെ വാർത്തയുടെ രൂപത്തിലും പരസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ടി വിയെ സമീപിക്കുക ഒമാനിലെ സേവന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ ഇനി ഇടയ്ക്കിടെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരും തൊഴിലുടമകൾക്കായിരിക്കും പരിശോധനയുടെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ പരിഷ്കരണം നിയമപ്രകാരം എണ്ണ പ്രകൃതിവാതക മേഖല തുറമുഖങ്ങൾ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വൈദ്യുതി ജലവിതരണം മുതലായ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകണം തൊഴിലാളികൾ മയക്കുമരുന്നോ മറ്റ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളോ
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറച്ചി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കുവൈറ്റിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തി പലവിധ രോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് താൽക്കാലികമായി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതിനോടൊപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പക്ഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് നേരത്തെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് പിൻവലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അണുബാധ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ആട് പോത്ത് മുതലായവയുടെ മാംസവും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ പാകിസ്ഥാൻ മെക്സിക്കോ ബ്രിട്ടൻ ഡെൻമാർക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ റഷ്യ കസാക്കിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസ് പ്രവിശ്യ മിസൂരി പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പക്ഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മുട്ട ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് കസേര ഉണ്ടാക്കി താരമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് റോബോട്ടുകൾ വിശദാംശങ്ങൾ കാണാം സിംഗപ്പൂരിലെ നാനിയങ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മൂന്ന് വർഷമായി ശ്രമിക്കുകയാണ് റോബോട്ടുകളെ കൊണ്ട് കസേര ഉണ്ടാക്കിക്കാൻ ഒടുവിൽ അവർ വിജയിച്ചു രണ്ട് റോബോട്ടുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കി ലോക പ്രശസ്ത ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഐക്യ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റെഫാൻ മോഡൽ തടിക്കസേരയാണ് റോബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അഴിച്ചും പണിതും ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അത് ശരിയാക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റോബോട്ടുകൾ മേശയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് റോബോട്ടുകൾ ഇറങ്ങിയാൽ സമയലാഭമുണ്ടാകും തലവേദനയും കുറയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അവകാശവാദം എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മനുഷ്യജീവന് തെരുവ് നായ്ക്കളെക്കാൾ വിലയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി കുറ്റപത്രം റദ്ദാക്കി യോഗ്യതയില്ലാതെ പാരമ്പര്യ ചികിത്സ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരത്തിലെ അപകടങ്ങൾ കുറയും റോഡ് സുരക്ഷ കോഡ് വരുന്നു ഇറച്ചി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കുവൈറ്റിൽ ഇറക്കുമതി വിലക്ക് പ്രവാസി വിഷൻ ന്യൂസ് ടൈം അവസാനിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പ്രവാസി വിഷൻ ഡോട്ട് കോം സംപ്രേഷണ യോഗ്യമായ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം വിലാസം ഇൻഫോ അറ്റ് പ്രവാസി വിഷൻ 